Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi Mwanza nikikuletea mada inayosema unaposalitiwa ufanye nini unaposalitiwa ufanye nini ndugu mzamaji wa channel hii nimekuletea mada hii baada ya mfululizo wa mada mbalimbali ambazo zinohusiana na usaliti lakini nimekutana na kesi moja ambayo of course kidogo inasikitisha lakini vile inachekesha ya dada ambaye amesalitiwa na mpenzi wake wa miaka miwili dada huyu amenitumia message akisema kwamba dokta anaomba unisaidie na mpenzi ambaye ananipenda na mimi nampenda lakini juzi amekuja ananiambia amempa mimba msichana mwingine na ananiomba ushauri afanye nini unaweza kuona story kama ile kwa kwamba huyu mwanaume amekuwa na yuda, dada miaka mitatu alafu anakuja leo anamwambia bwana nimempa mimba binti mwingine huko ambapo huyu binti alikuwa hajua kuna kwa kwamba anasalitiwa lakini sasa huyu kaka anasema anajua lazima itakuja gundulika anamwambia bwana nimempa mimba mwanamke mwingine huko sasa naomba ushauri tu kwa kunifanyeje Nasa kuona jinsi gani huyu dada huyu dada anaambia ananiambia baba nimechanganyikiwa yani yani sijui nifanye nini yani yani najisikia vibaya ndamani kuna wasumu lakini naona hai haifai unaweza kuona jinsi gani kusalitiwa kunaweza kumtesa mtu na mwingine baada tafikiria hatua ya kufikia naona kufa kidogo hicho mnatia mnafu kitu moja si kweli kwa hiyo nipenda kuambia kwamba mada hii nimeandaa special kwa watu ambao wamesalitiwa na najua mko wengi mko wengi ambao wamesalitiwa katika mahusiano ya kimapenzi na naamini kabisa mada hii ya leo itakusaidia la kwanza unapogundua kwamba mpenzi wako amekusaliti na unao ushahidi wa zaidi ya 90% yani kweli amekusaliti jambo la msingi kabisa ambalo unapaswa kulifanya ni kumsikiliza la kwanza ambalo unapaswa kufanya ni kumsikiliza mwanake anajua umejua anajua umejua kwamba alikuwa anakusaliti kwa la kwanza ni kumsikiliza sio kwamba ataomba tu radhi kwa sababu amekamatwa akaombe radhi kwa kina aeleze uhusiano ule una muda gani na alikuwa no, anaendaje endaje kwenye hiyo hiyo ilikuwaje umeshinda kugundua mpaka siku hiyo umegundua lazima jinsi gani mbinu zote alikuwa anazitumia azitoe kwa sababu kama msamaha lazima ujihakikishie kwamba huyu mtu hata ni saliti tena kwa sababu kama unampenda na unataka uendelee naye lazima ujithibitishie kwamba hata kusaliti tena. Kwa hiyo akueleze kwa kina uhusiano huu na muda gani? Alikuwa anatumia muda gani kutoroka, kujificha? Ni alikuwa ni muda wa kazini au usiku au muda gani? Atoe maelezo yaliyonyoka. Sawa? Itakuwa ni hatari sana ukiona mpenzi wako umemkamata, ana ushahidi unao, alafu anaharakisha umsamehe. Tambua kwamba hana mpango wa kuacha usaliti. Tafiti zinaonyesha iliyofanywa na uh, Profesa Kailan eh, Nop wa Chuo Kikuu cha Denver kule Marekani. Nasema mtu ambaye amekusaliti kwa mara ya kwanza ana uwezekano wa kusaliti mara tatu zaidi. Yaani kama amekusaliti leo, tambua kama ameshaonja utamu wa mchepuko. Kwa hiyo uwezekano wa kusaliti mara tena mara tena tena upo ni mkubwa sana. Kwa lazima upate maelezo ya kutosha kwa nini amekosa kwa alikuwa anatumia mbinu gani kukutoroka au kukuficha mchepuko ambao umeugundua leo. Kwa hiyo usikubali kuharakisha kwa anapomba msamaha akasema tu yaishi bwana si na mimi sijishakwambia nimesamehe bwana yaishi no atoe maelezo ya kutosha ya kina ambao yeye mwenyewe itakuwa inamsuta na muhuzunisha ili ajutie au jinsi kwamba yule amejutia kosa lake kikamilifu ilo ni jambo la msingi sana sana na lingine ambalo lipo katika kipindi hicho cha kusikiliza lazima uhakikishe unaona kwamba anayajibu maswali yako yote sio anakwepa maswali mengine sawa lazima uhakikishe unaona anafanya jitihada za kujibu maswali yako yote ya kusema watu ya yaishi yaishi no haitoshi kwa sababu gani unahitaji uponyaji ndani ya nafsi yako umesalitiwa hilo ni la kwanza la pili ambalo unapaswa kuliangalia unapokuwa umesalitiwa ni angalia historia ya huyu mpenzi wako. Angalia historia ya huyu mpenzi wako. Iliweza kumsamehe katika pointi ya kwanza ambayo imekuja kwa amekosea na ameomba radhi, amemsikiliza kwa iliweza kumsamehe lazima uangalie historia ya uhusiano wenu ulivyo na huyu mtu aliyekusaliti. Angalia ni jinsi gani huko nyuma alikuwa anaonyesha bidii kweli kweli ya kukuthibitishia anakupenda na wewe kweli ukajisikia unapendwa. Nipenda nirudie hii. 
lazima kwa sababu kuna mada nyingine ambayo inakuja hivi karibuni kwa hiyo ni siku hizo mapenzi ya dhati ya koji na kwa hiyo napenda nikwambie kwa hiyo na nakupa kama utaulizwe kuna mada nyingine kwa hiyo kama unajisajili ujisajili vicha hii kuna mada nyingine kuja mapenzi ya dhati ya koji kwa hiyo lazima uangalie kweli alikuwa na mapenzi ya dhati na ikasoro ni hivi peke yake pia imejiingiza sasa hivi lakini ukiona huko nyuma ana historia ya makosa ya madhaifu ya jeuri ya ubishi na vitu kama hivyo tambua kwamba huyu mtu hana mapenzi ambayo yataushibisha moyo wako furaha kwa hiyo kumsamehe utakuwa unafanya kosa kubwa sana sawa kwa hiyo kumsamehe mtu ambaye huko nyuma alikuwa amezona zonota penzi lake limedorola sio sema oh bado napenda sikini na nini na nini kama unapenda hela zake unapenda kwenda sana wake sawa lakini utalia tu kwa mbele unapoenda kutokana na tafiti ambazo zimefanyika miongoni mwa wanandoa 1500 kwa chini marekani sawa kingine ambacho kipo kingine ambacho katika utafiti huo na brand kwambia katika utafiti huo ambofanyika na professor Kaila ni Knop anasema hivi anasema vile vile mpenzi wako uliye nasi sasa hivi akijua kwenye uhusiano ambao ulitoka yani kabla yake yeye akijua kwamba mpenzi wako wa mwanzo ulishamsaliti akijua tu uwezekano wa yeye kukusaliti ni mkubwa pia <laughs> kwa hiyo unapoweza unaikwa hiyo lazima asema mpenzi wako sawa ujausaliti bado lakini akijua tu kwamba mpenzi aliyemtangulia ulishawahi kumsaliti uwezekano wa yeye kukusaliti unakuwa ni mkubwa unaweza kuona ni, ni jinsi gani usaliti unakuwa kama vile chain kama mnyororo kwa ni jambo la msingi sana uangalie historia ya mtu kama alikuwa kweli anajitake katika maeneo mengi katika mahusiano yenu ya mapenzi unaweza kuona jinsi gani kweli nikimsamehe huyu kweli anaweza akajirudi mtamsaidia kama amekosa ameisha toba amekuwa mwazi na kweli unamwona kweli ni mwanadamu amekosea utamsamehe lakini ukiwa na matumaini kwamba no hili ni kosa moja katika mazuri mengine kumi yaliyotangulia kwa hiyo ile 11 moja uje viazi na matumaini Mwenyezi Mungu atamsaidia atabadilika hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia ili uweze kumsamehe na ukaendelea lakini lingine ambapo lipo unapaswa kulifahamu pale unapokuwa umesalitiwa <laughs> unapokuwa umesalitiwa lingine la kuliangalia la msingi sana ni msamehe lakini usisahau na wapo sikize msamehe aliyekusaliti lakini usisahau kwamba alikusaliti kwa nini ninazungumza hivi wataalamu wa sasa ya mapenzi wanasema kwamba pale unapomsamehe na ukasahau unajiweka wewe katika eneo la hatari sana utakuwa makini uwezekano kusaliti upo wakasema mtu mmoja akatumia mfano akasema kwamba uwezi ukamfanya chui mwenye madoa doa meupe na meusi akawa na rangi moja kwa hiyo nyeupe peke yake au nyeusi peke yake kwa uenda hiki kitu kiko ndani ya nafsi yake tatana kesi nyingi sana sasa hivi za wanaume kwa mfano wanaosema kwamba nashindwa kuacha usaliti <laughs> ni hizo kesi ni nazo nyingi sana kwa hiyo na nazungumza nikiwa na ushahidi na ujasiri wa kutosha kwa hiyo msamehe lakini usisahau kwa sababu alishakupa details zote alikuwa na kusaliti vipi alikuwa na, na muda gani anatumia kusaliti na uhusiano na muda gani kwa hiyo tano mshapata picha jinsi njia ndio alikuwa anazitumia kwa hiyo unataka umsaidie asikusaliti tena ndio ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo basi mtu mmoja akasema kwamba ni sawa na kitabu. Unasoma kitabu lakini hukukipenda. Kuna chapter nyingine nzuri lakini nyingine mbaya, sawa? Ndio ukipenda lakini unapokuwa umeanza kukisoma, sio kama unakitupa, kwa sababu una chapter nyingine ambazo ni, ni, ni kuna kuna sura nyingine ambazo ni mbaya. No, unakiweka kwenye shelf, kwenye sanduku lile la vitabu. Unakiweka pale. Si nyingine unataka kupitia zile chapter nzuri. Kwa hiyo unaangalia huyu mtu je, atarudia lile lile au vipi? Kwa hiyo msamehe lakini usahau. Bikina la msingi ambalo unaposa ulizingatia katika ishu hiyo hiyo pale unapokuwa umesaitiwa. Epuka kukimbilia kufanya maamuzi haraka. Epuka kukimbilia kufanya maamuzi haraka. Kuna wengine baada tu amegundua amesalitiwa anamuna anataka mawasiliano anamwambia usiano umekufa mimi sikutaki tena alafu baadaye mwenyewe anakuja anajirudi na kukutana kesi hiyo kutokea mpanda. Sawa, hiyo kesi kama hiyo mtaalamu kutoka mpanda tutakutana nyingine kama hizo. Sawa, ni kweli amekimui mama amepata ushindi kutosha, mume wake amemsaliti, wakaamua kuachana, lakini akajikuta baada ya kuachana bado ana hisia na mume wake. Na nataka urudiane. Unaweza kuona jinsi gani inakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo usifanye haraka kufanya maamuzi. Chekecha vizuri, chuja vizuri, pointi zote pale zote mbili unaleta pros and cons, alafu uweze kufanya maamuzi sahihi. Lamwisho 
unapokuwa umesalitiwa tafadhali sana usilipize kisasi kuna watu ambao wanapokuwa wamesalitiwa haraka sana anataka kulipiza kisasi na yeye amsaliti mwenzie ili naye asikie uchungu wa dawa hizo sasa tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba hilo ni kosa kubwa sana uwezi ukazima moto kwa kuwasha moto iwapo kweli unataka kuanzisha uhusiano huu usilipize kisasi lakini kama umeamua kuachana naye nafua chai naye moja kwa moja ileweke lakini kuliko kulipiza kisasi ni jambo ambalo litakuozesha akili zako wewe na mwenzio atakuona wewe mfai kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo unapendwa kuliangalia la mwisho ambapo nataka kumalizia hilo ambayo nimeendelea kulisahau ni kwamba pale ambapo una mpenzi ambaye amerudia zaidi ya mara mbili kukusaliti sawa sawa umemsamea mara ya kwanza amerudia tena sababu amerudia hata mara tatu mara nne na umbizo wote usipata ushahidi mtara kesi moja ya ajabu ya mama moja ambaye anasema kwamba mume wangu kila nikimkamata amenisaliti ananunulia zawadi kubwa sana na kila nikimkamata mume wangu amenisaliti lazima atanulia zawadi kubwa sana sasa huo ni mjinga naweza kusema ujinga kwa sababu gani kwa nini sasa unalalamike kama unafurahia zawadi sawa cha msingi ni jinsi gani unamsaidia mpenzi wako awe mwaminifu kama unaruhusu kwa aendelee kusaidia kwa sababu anakupa hela akikuletea ukimwi usilalamike ukisikia meza nje usilalamike kwa sababu hii ni hadi mazingira ya mzinzi kwa hiyo iwapo umeamua kubaki na mtu mzinzi sawa iwapo umeamua kuishi naye basi wewe amua tu kwamba mimi nitavumilia mateso yote na kuletea mada huko mbele ni endelea kuangalia channel hii nasema anasema uh, 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 ujinga wa kumsamehe aliyekusaliti sawa ni kosa kubwa sana kumsamehe aliyekusaliti kutokana na tafiti nyingine hiyo ni mada ambayo nitakuletea mbele kwa hiyo na kualika ndugu za maji jisajili wa channel hii kama hujajisajili tafadhali sana leo hii kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe bofia pale tapata maelezo youtube watakufahamisha kwa njia sms sms ujumbe mfupi kwamba kuna video mpya tayari imewekwa hapo kuna video nyingine nao kuja mapenzi ya dhati ya kuja isikupite jisajili leo mimi na kualika kuangalia uh, blog yangu ambayo inawafundisha kwa njia ya maandishi inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi www.mfalmemapenzi.blogspot.com na kushukuru mtazamaji kuchagua channel hii na kusikiliza channel hii endelea kufuatilia mada mbalimbali ambazo kwenye channel hii ukitaka kuangalia mada zilizopo iweza kuziangalia kwa muda mwingine tofauti na huu ambao unaangalia sasa hivi type pale juu jina ambalo linabeba channel hii ambayo inaitwa ni Paul Mwaipopo P A U L usiweke Paulo ah ni Paul Mwaipopo alafu utaziona mada zote zinakuja nitakakulia picha yangu pale juu au zinakuja mada zote kwa hiyo unachagua mada gani uweze kusikiliza au unaweza kumwambia mpenzi wako asikilize ukashare naye ili aweze kujifunza mambo ambayo unaona kwamba kidogo yameanza kupungua katika uhusiano uliyo nao Mungu akubariki na kufikia maisha ya mapenzi yaliyojaa furaha tena